బావ వాటర్ అయితే ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా అయితే వస్తున్నాయి ఏం ప్రాబ్లం లేకోకుండా మొత్తం అంతా వాటర్తో గుంత అంతా నిండిపోతుంది సీతాఫలం కాయ దొరికింది మనకి ఈ కాలం రెడీ చేసాము సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా ఫిట్ చేయగానే మనకి ఆల్రెడీ క్యాప్ ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఇంకా టూ వీక్స్ చేసిన పని అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే దిస్ ఇస్ రుజన్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం మా ఫోటో వెళ్తున్నాము సో వాటర్ అయితే ఈరోజు మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం కదా టెన్ ఇంచ్ కేసింగ్ పైప్ ఒకటి తర్వాత సిక్స్ ఇంచ్ కేసింగ్ పైప్ అని ఇవే అనమాట ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి ఈ కేసింగ్ పైప్ చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో ఇది మనకి థర్టీన్ ఫిట్స్ దాకా ఉంది లోతు కిందకి తర్వాత ఇది వచ్చేసి ఎయిటీ ఫిట్స్ దాకా ఉంది అనమాట సో దీంట్లో నుంచి మనం బోర్ బోర్ మోటర్ అనేది దింపినాము ఇలా ఉంటుంది సో కింద అంతా కూడా మనము సిమెంట్ వేయించాము వర్షం పడి ఏమి నీళ్ళు అంతా పోకన్నా కూడా ఇదంతా సిమెంట్ అనమాట మొత్తం అంతా సిమెంట్తో నీట్గా క్లీన్ చేయ క్లీ రౌండ్గా వేయించాము అనమాట ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా ఇప్పుడు ఈ మోటర్ విడుద్దామంటే మన దగ్గర పై వైరు సరిపోవట్లేదు అక్కడ ఉందనమాట మనది స్టార్టర్ సో అక్కడికి వైరు సరిపోవట్లేదు అనమాట ప్రస్తుతానికైతే వైరు ఇక్కడ దాకే ఉంది సో ఇక్కడ ఇక్కడ దాకా ఉంది అనమాట వైరు సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకా అక్కడ దాకా మనకు వైరు కావాలి అయితే మేము ఆల్రెడీ పర్చేస్ చేసి పెట్టాము సో అయితే ఇక్కడ పక్కన ఇంకొక పల్లె ఉంటుంది అక్కడ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్లో సో ఆ పల్లెల్లో ఆల్రెడీ వైరు పెట్టాము సో నేను పోయి ఇప్పుడు ఆ వైర్ తీసుకొచ్చేస్తాను తీసుకొచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ స్టార్టర్ కనెక్ట్ కనెక్షన్ ఇవ్వడమే ఆల్రెడీ అంతా లాగాము వైరింగ్ అంతా అది ట్రాన్స్ఫార్మర్ చూపిస్తాను చూడండి సో ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ మన అది ఓన్లీ మన పర్సనల్ ఐ మీన్ మన సర్వీసే అనమాట దీంట్లో ఉండేది ఇంకా వేరే ఎవరిది లేదు సో ఇక్కడి నుంచి ఈ పోల్ మనమే నాటుకున్నాము ఇది స్టార్టర్ అనమాట సో మనము దీనికి కనెక్షన్ ఇస్తాం ఇక్కడికి కనెక్షన్ ఇచ్చా ఇవ్వాలనమాట సో చూద్దాం రండి కనెక్షన్ ఇచ్చి వాటర్ అనేది రన్ చేద్దాం ఇదే అనమాట మనము బోర్ దాంట్లో వేసే వైర్ దానికి స్టార్టర్కి వేసే వైర్ వెనకాల కనిపిస్తుంది కదా ఇది సో ఇక్కడ ఉన్నింది అనమాట వైర్ సో తీసుకొని ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ మన మోటార్ దగ్గరికి వెళ్దాం సో మనము తెచ్చిన కొత్త వైర్కి జాయింట్ వేస్తున్నాము సో ఈయన మా అన్న సో నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నాడు అనమాట ఫార్మింగ్ చేయడానికి బికాస్ తను మాత్రం ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సో నాకు ముందుండి నడిపిస్తున్నాడు అన్ని పనులకు కానీ ఏదన్నా సరే అడ్వైజ్ ఇవ్వాలంటే కూడా సో మొత్తం అంతా నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నాడు సో ఇప్పుడు ఈ జాయింట్ వేస్తున్నాం జాయింట్ వేసి మొత్తం అక్కడ ఉన్న స్టార్టర్కి కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట సో అయితే మాకు కరెంట్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఫైవ్ దాకా ఉంటుంది ఈవినింగ్ సో ఈవినింగ్ ఫైవ్ లోపల మేము వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకోవాలన్నమాట లేదంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే నైన్ ఓ క్లాక్ దాకా వెయిట్ చేయాల్సింది జాయింట్ అయితే వేసేసాడు అయితే ముందు మనం కనెక్షన్ ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ గే గేట్ వాల్స్ అన్ని ఉంటాయి సో అన్నీ ఆన్ చేసేసి రావాలన్నమాట మనం వెళ్ళి సో మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పైప్ అంతా కనెక్షన్ ఇచ్చేసారు కదా మొత్తం అన్ని గేట్ వాల్స్ ఆన్ చేసేసి అయితే వద్దాము సో దట్ వాటర్ అనేది మొత్తం ఆ లాస్ట్ దాకా వెళ్తాయి దాని దాన్ని బట్టి మనకి ఎక్కడైతే లీకేజ్ వస్తుంటాయో అంత తెలిసిపోతాయి అనమాట సో వెళ్దాం అండి మా అన్న ఫస్ట్ కనెక్షన్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ వెళ్దాం అంటున్నాడు సో అయితే నేనైతే ముందు ఆల్రెడీ ఒకసారి ఇచ్చాము సో నేను చూపిస్తున్నా ఎలా ఇవ్వాలో అంటే ఆ సీక్వెన్స్ సో ఇలా ఇవ్వాలన్నమాట ఎల్లో రెడ్ అండ్ బ్లూ సో సేమ్ వే మనం ఇక్కడ కూడా ఇద్దాం సో అయితే నేను స్పానర్స్ నట్స్ అన్ని తీసుకొచ్చాను ఇప్పుడు మనమే ఫిట్ చేయాలన్నమాట ఇవన్నీ కూడా రెండు ఫిట్ చేద్దాం మా అన్న రెండు కావాలంటున్నాడు నేనైతే ఒకటే తెచ్చిన రెండు ఎందుకున అది స్పాన్ అది కటింగ్ ప్లేయర్తో పట్టుకోమన్నాడు పైన కటింగ్ ప్లేయర్తో పట్టుకొని చేయమన్నాడు ఓకే సో నేనైతే పట్టుకుంటా చూద్దాం వర్క్ అవుతుందో లేదో ఇలా ఓకే వర్క్ అవుతుంది సో ఇది ఫిట్ చేసేసి మళ్ళీ వెళ్ళి మనము అన్ని గేట్ వాల్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఆన్ చేసేసి మోటార్ ఆన్ చేసి టెస్ట్ చేద్దాం ఇక్కడంతా ఫిట్ చేసేది అయిపోయింది అండ్ ఫిల్టర్ కూడా బయట తీసేసాము అందులో నుంచి సో ఇంకా మనం వెళ్ళి నీట్గా అన్ని గేట్ వాల్స్ అన్ని ఆన్ చేసి చూద్దాం ఎక్కడెక్కడ లీక్స్ ఉన్నాయో 
మాక్సిమం లేక లేకుండా ఉండాలి ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళని పిలిపించి మళ్ళీ చెప్పించాలి బట్ నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళేమి మనకి ఏమి ఛార్జ్ చేయదు ఎందుకంటే వాళ్ళే వాళ్ళ తప్పే కాబట్టి సో చూద్దాం ఫస్ట్ గేట్ వాళ్ళు చూద్దాం దాన్ని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనము ఎట్ట తెలిసేది ఆన్లో ఉంది ఆఫ్లో ఉందని మొత్తం లెఫ్ట్కి తిప్పేనా అది స్క్రూ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఆన్ చేద్దాం ఇప్పుడు పోయి మోటార్ ఇద్దాము ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆఫ్ చేసి నెక్స్ట్ దగ్గర చూద్దాం సో అలా అంతా టెస్ట్ చేసుకుంటా వెళ్దాం టెక్సీ స్టార్ట్ చేశాడంట ఎస్ వాటర్ అయితే వస్తుంది వా సూపర్ సో ముందు కింద అంతా గలీజ్ అంతా ఉంటుంది కదా సో ఫస్ట్ ఇలా గలీజ్ అంతా వచ్చేస్తుంది బయటకి చూసారు కదా ఎంత గలీజ్ ఉందో ఎందుకంటే మనము మోటార్ ఎక్కువ రన్ చేయలేదు కాబట్టి సో లోపల అంత స్టాగ్నేటెడ్ వాటర్ ఉంటుంది సో కాసేపు ఉంటే ఇవంతా నీట్గా లోపల ఉండే గలీజ్ అంతా వచ్చేస్తుంది పైప్లో ఉండేది వా వాటర్ అయితే ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా అయితే వస్తున్నాయి ఏం ప్రాబ్లం లేకోకుండా చూద్దాం ఇది ఫస్ట్ది నెక్స్ట్ గేట్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం మీకు డౌట్ వచ్చేసి ఆ వేప చెట్టు దగ్గర ఆ వేప చెట్టు దగ్గర కింద జేసీబీతో క్లీన్ చేసేటప్పుడు మనకి నలిగింది ఇది ఖచ్చితంగా ఆడ అయితే వాటర్ పోతుండొచ్చు చూద్దాం సో ఇక్కడ కూడా గేట్ వాళ్ళు ఇంకోటి ఉంది ఈ గేట్ వాళ్ళు తిప్పి కూడా చూద్దాము వాటర్ వస్తాయి లేదు చూసారు కదా అక్కడ స్లో కాస్త ప్రజ తగ్గించగానే ఇక్కడ అంతా వాటర్ వస్తున్నాయి సో ఈ గలీజ్ అంతా ఆల్రెడీ పైప్లో ఉండేది అనమాట సో ఆల్రెడీ పైప్లో ఉండే చెత్త అంతా కూడా ఇప్పుడు ఆఫ్ చేయగానే ఇక్కడ వస్తు ఇక్కడ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు కొంచెం క్లియర్గా వస్తున్నాయి మొత్తం అంతా వాటర్తో గుంత అంతా నిండిపోతుంది కింద వచ్చేస్తున్నాయి వాటర్ నెక్స్ట్ అక్కడ ఆఫ్ అక్కడ అక్కడ ఆన్ చేసి ఇక్కడ ఆఫ్ చేయాలి సో చూద్దాం మనకి ఇక్కడైతే ఇప్పుడు సో ఇక్కడ ఆన్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడైతే వస్తుంటాయి మాకైతే డౌట్ ఇక్కడ అనమాట ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ పై పైప్ లైన్ మనము సబ్ పైప్ లైన్ ఎక్స్ట్రా వేపించాము ఇక్కడ వేపించేటప్పుడు ఏమైందంటే మనం ఇక్కడ గుంత తీయాలన్నమాట సో గుంత తీసేటప్పుడు లీక్ అయింది ఇది కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చింది సో గేట్ వాళ్ళు వాటర్ తిప్పమని చెప్దాం అన్న అన్న గేట్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి అట్లా పెట్టాను ఒకసారి వాటర్ చూడండి ఇంత బాగా వచ్చాయి వస్తున్నాయి వాటర్ ఫస్ట్ ఆ పక్క వదిలారు ఓకే కరెంటు స్టాప్ అయిందంట మనకైతే ఇలా ఇలా వస్తాయి అనమాట వాటర్ ఈ డ్రిప్ పైప్లో నుంచి సో ఇవి మనము ల్యాడర్స్ పరిస్తే మొత్తం పొలం కంతా వెళ్తాయి సో ఇలా మన పొలం అంతా పారుతుంది అనమాట వాటర్ నెక్స్ట్ ట్రిప్స్ అయ్యగానే కొన్ని కొన్ని వాటిలో నుంచి రావట్లేదు వాటర్ చెక్ చేయాలి ఇక్కడైతే వస్తున్నాయి వాటర్ బట్ పైక్ అయితే ఎక్కడం లేదు అన్న ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే మేబీ పైన సో పైన సైడ్ వాటర్ అన్నీ వెళ్తుండిట్టున్నాయి సో దానివల్ల ఈ పైక్ ఎక్కడం లేదు చూద్దాం అక్కడ ఆన్ చేసి చూస్తే తెలుస్తుంది మనకి సో ఈ పైక్ అయితే ఎక్కడ ఎక్కడం లేదు వాటర్ ఈరోజు అయితే మాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది సో అయితే అక్కడ ఒక సబ్ మెయిన్ పైప్ లైన్ ఉందనమాట ఆ మెయిన్ పైప్ లైన్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసారు అనమాట వేరే దగ్గరికి ఎక్కడికో సో అక్కడ కట్ అయింది అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకో రోజు వచ్చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మళ్ళీ అతను పిలిపించి ఒకసారి నీట్గా క్లీన్ చేయించాలి సో చూద్దాం పని చేద్దాం రానా అంటే కాలి పీక్కుంటానా రానా నువ్వు సీతాపురం కాయ దొరికింది మనకి ఇది ఎప్పటికి మాగుతుంది ఒక పైప్ అయితే ఒక పైప్ అయితే కట్ అయిపోయింది సో మనం దాన్ని మూత పెట్టి కవర్ చేయాలి అయితే దానికి ఆక్సా బ్లేడ్ అంతా తెచ్చామన్నమాట అంత బండ్లో పెట్టేసి వచ్చాను సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బండి దగ్గరికి తినకుండా వెళ్తున్నాం అక్కడ ఆక్సా బ్లేడ్ తీసుకొని ఆ పైప్ని కట్ చేసి నీట్గా క్యాప్ అంతా పెట్టి తర్వాత మోటార్ ఆన్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా దీక్ష ఉన్నాయో తెలుస్తుంది చూద్దాం గాడు చాలా ఫుల్గా ఉంది ఆడియో ఎలా రికార్డ్ అవుతుందో ఏమో తెలియదు మనకి సో నేను ఇక్కడంతా చెక్ చేస్తాను ఇక్కడంతా వాటర్ పైకి సరిగ్గా వాటర్ ఎక్కలేదని చెప్పాను కదా దానికి రీజన్ ఏంటంటే 
ఈ లైన్ లో లాస్ట్ లో మనకి వాటర్ అది మెయిన్ పైప్ సబ్ పైప్ లైన్ కి కట్ అయిపోయింది అనమాట సో వాటర్ అనేది అట్లా వెళ్ళిపోతున్నాయి సో అందుకని పైకి ఎక్కడం లేదు అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వచ్చి నీట్ గా దాని అంతా కట్ చేసి క్యాబ్ వేసేస్తే తర్వాత మోటార్ ఆన్ చేసినప్పుడు నీట్ గా వస్తాయి అనమాట వాటర్ మేము లాస్ట్ టైం ఇక్కడ దాకా వచ్చి చూసాము సో బాగానే ఉంది కదా అనేసి ఇంక వెళ్ళిపోయాము బట్ ఇది ఇక్కడ దాకా ఎక్స్టెండ్ అయింది ఇక్కడ దాకా సో మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ వాటర్ అనేది వెళ్తున్నాయి అనమాట సో ఈ పైప్ నుంచి వాటర్ అనేది వెళ్ళిపోతాము మనకి ఈ పైప్ ఎందుకు ఎక్స్టెండ్ అయింది మాకు తెలియదు సో దీనికి కవర్ దీన్ని కట్ చేసి నీట్గా కవర్ చేసేయాలి అప్పుడు వాటర్ అనేది మన పొలం దగ్గర నుంచి చూడండి వాటర్ అంత పోయి ఇక్కడ కట్ చేస్తున్నాము సో ఇప్పుడు క్యాప్ వేయాలన్నమాట అన్న ఇది క్లోజ్ చేయాలంటే అట్లా ఇప్పుడు దాన్ని బయట తీసిన తర్వాత సరిపోతుంది అది అది అదంత సైజు పైపు ఓకే ఇది కాలర్ అది రెండు ఇంచుల ఓకే ఓకే ఈ కాలర్ రెడీ చేసాము సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా ఫిట్ చేయగానే మనకి ఆల్రెడీ క్యాప్ ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఇంకా అన్న గమ్ ఏం లేదు కదా ప్రాబ్లం లేదా ఫోర్స్ బయటకు వచ్చేదు గమ్ అది చిన్నట్టు బాగున్నాయేమో ఓకే ఇప్పుడు నేను మోటార్ ఆన్ చేసేదా సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ అక్కడ పోయి మోటార్ ఆన్ చేయాలి సో వెళ్దాం బాగా హెల్తీగా ఫిట్గా ఉండాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం ఫార్మింగ్లోనే ఫార్మింగ్ చేయాలి అప్పుడైతే బాగా ఖచ్చితంగా ఫిట్గా ఉంటాం ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసాం అక్కడికి వెళ్ళి ఇంకా ఫీజులు పెట్టి మోటార్ ఆన్ చేయడం అంతే మా పల్లెలు ఎలా అంటే మార్నింగ్ టెన్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫైవ్ దాకా కరెంట్ ఉంటుంది త్రీ ఫేస్ కరెంట్ సో త్రీ ఫేస్ కరెంట్ ఉన్నప్పుడే మోటార్స్ వేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలాంటి వర్క్ అన్ని ఖచ్చితంగా మనం టెన్ టు ఫైవ్ లోపలే చేసుకోవాలి అంటే ఫీజెస్ ఉన్నాయి స్టార్ట్ అవ్వగానే ఇక్కడ వాటర్ వస్తాయి ఇక్కడ కూడా అన్ని లీక్స్ ఉన్నాయి సరిగ్గా చేయలేదు అతను వచ్చిన ఇంతకు ముందు వచ్చిన అతను ఇవన్నీ అయింది సరే మళ్ళీ చెక్ చేయించాలి అతన్ని పిలిపించి సో ఇప్పుడు వెళ్దాం అండి అక్కడికి ఇంకా ఏమైనా లీక్స్ ఉన్నాయా అక్కడ ఏమైనా అని అంతా చెక్ చేసుకుందాం ఇక్కడ లీక్ ఉంది ఫోన్ టెన్ లాగా బయటకు వస్తున్నాయి నీళ్ళు సో ఇలా ఇక్కడ గొర్రెలు అన్నీ ఇలా వస్తున్నాయి దీనికి అంతా ఫెన్స్ వేయించాలి మొత్తం మనము ఈ ఏరియాకి అంతా కూడా ఫెన్స్ వేయించాలి సో దానికి అంతా పోల్స్ అన్ని మారాడు కూడా ఈరోజు వెళ్తున్నాము ఫస్ట్ ఈ పని అయిపోతేనే ఈరోజు పోల్స్ మార్చి వేసుకుంటే ఈరోజు వరకు అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఆ పోల్స్ అన్ని రెడీ అవ్వడానికి ఒక టెన్ డేస్ పడుతుంది అంట సో అవి రెడీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు ఇన్ డీటెయిల్గా ఇలా ఉంది ఏమని సో ఇక్కడైతే ఫోన్ టైన్ అయితే వస్తుంది ప్రజెంట్ దీని అంతా క్లోజ్ చేయించాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం ముందైతే ఈ పైకి నీళ్ళు రావట్లేదు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి లేదా అంతా చూద్దాం ఇంత ప్రెజర్ ఉంటుంది నిన్న ఇవన్నీ ఇలా ఎందుకు రాలేదంటే మనకి ఆ పక్క నీళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నాయి అందుకోసం అని చెప్పి ఈ పక్కంతా నీళ్ళు రాలేదు మనం పైకి ఎక్కడ ఏది నీళ్ళు అనుకున్నాం కదా నిన్న సో రీజన్ అనమాట ఇప్పుడు చూస్తారు అంత నీళ్ళు ఎంత బాగా వస్తున్నాయి నీళ్ళు సో ఇక్కడ అంత నీళ్ళు వస్తున్నాయి నో ప్రాబ్లం ఇది పైకి ఆఫ్ చేద్దాం కిందకి ఆన్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఈ పక్కకి ఆన్ చేసాం అనమాట ఇది ఆఫ్ చేసాం సో ఇవన్నీ ఆఫ్ అయిపోయాయి చూసారుగా ఈ పక్క వస్తున్నాయి ఈ పక్క ఎంత వస్తున్నాయి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఎక్కువ ప్రెజర్ ఉన్నాయి కదా సో నీళ్ళన్నీ బాగా ఎక్కువ ప్రెజర్గా వస్తుంది ఇప్పుడు పైకి పోవడం కూడా ఆగిపోయింది అనమాట ఓన్లీ ఈ పక్కకే వస్తాయి అనమాట సో ఇలా కిందకి అన్ని డ్రిప్స్ పట్టుకోవడం వల్ల మొత్తం మన పొలం అంతా నీటి సో దీనికంతా అక్కడ తిప్పుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ ఎక్కువ గేట్ వాల్ ఉంటుంది ఈ గేట్ వాల్తో ఈ పొలానికి మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి వాటర్ ఇది చేయగాని ఇలా వస్తాయి ఎక్స్ 
పీ పక్కన అవ్వాలంటే ఇది దాని సో ఇది ఆఫ్ చేసి ఇది ఆన్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఆన్ చేశాను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏదో కొన్ని డ్రిప్ పైప్స్ ఉన్నాయి అక్కడ చూడండి ఈ డ్రిప్ పైప్స్ చేద్దాం ఇక్కడికి మెయిన్ పైప్ అయినా ఎండ్ అయింది సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది దీనికి ఓకే సో ఇక్కడ రావట్లేదు నీళ్ళు అనేది సరిగ్గా ఈ ఈ పొలంకి నీళ్ళు అనేది సరిగ్గా రావట్లేదు అనమాట ఇది ఒకసారి చెక్ చేయించాలి మనం మళ్ళీ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ నీళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ వెళ్ళిపోతున్నాయి కదండి నీళ్ళు సో దీన్ని కట్ చేయించాలి ఖచ్చితంగా సో ఈ ఈ పైప్ లైన్ మొత్తం ప్రాబ్లం ఉంది మనకి సో మళ్ళీ చెక్ చెక్ చేయించాలి ఇవన్నీ ఇలా మనం అనుకున్నది ఒకటి అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకొకటి అవుతుంది ఆ పైకి పంపిద్దాం వాటర్ సో ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ ఆఫ్ అయిపోయింది ఈ పక్క ఆఫ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఓన్లీ మనం అక్కడ వస్తున్నాయి అక్క ఆ పైన గేట్ వాళ్ళు ఆఫ్ చేస్తే నెక్స్ట్ అక్కడ వస్తాయి అనమాట వాటర్ అక్కడ ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందేమో చూద్దాం ఇది ఆఫ్ చేద్దాం ఇప్పుడు వాటర్ అనేది పైకి పోయింటాయి సో అక్కడి నుంచి హడ్ ఆఫ్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చాయి అనమాట ఈ పక్క వదిలాము సో ఇక్కడ అంత నీళ్ళు వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ ఈ పక్కకి వదిలి ట్రై చేద్దాం ఇక్కడ గేట్ వాళ్ళు ఉంది ఇప్పుడు మనం ఆ కిందకి మాత్రం దిప్పాం అనమాట సో నీళ్ళు అనేది ఆపక వెళ్తున్నాయి ఇప్పుడు రెండు ఆన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆపకకి కోసం ఈ పక్క రావట్లేదు సో మనం ఇక్కడ దాకా చూస్తున్నాం ఇంకా ఈ పక్క నుంచి దిన్ ఆఫ్ చేసి ఇప్పుడు పైకి ఎక్కుతాయి అనమాట సో దిన్ ఆఫ్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఈ పక్క వస్తున్నాయి నీళ్ళు చూద్దాం కాదు చూడండి మొత్తం ఇక్కడ అంతా వస్తున్నాయి వాటర్ ఇప్పుడు రావట్లేదు సంథింగ్ హ్యాపెండ్ ఓకే కొంచెం కింద కంటే వస్తాయి పైకి రావట్లేదు సో ఈ పక్క స్పీడ్గానే వస్తున్నాయి సో టూ వీక్స్ చేసిన పని అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మా అన్న ఏమంటున్నాడంటే ఇప్పుడు అక్కడ అంతా తీపించాం కదా సో అక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు వాటర్ అనేది కిందకి వెళ్తుంది పైకి రావట్లేదు సరిగ్గా మళ్ళీ మనకి ఏదైనా ట్రాక్టర్ పెట్టి దున్నిపించాలన్నప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా క్లీన్గా లేదనమాట అంటే ఇది పైకి మధ్యలో గెనం వస్తుంది సో కిందకి పైకి అంతా చాలా ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది అనమాట సో మా అన్న వేరే ప్లాన్ ప్రపోజ్ చేశాడు ఇప్పుడు పైప్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ స్ట్రైట్గా ఉన్నాయి కదా దీన్ని తీపి చేసి ఇలా ఇలా వేయించాలన్నమాట ఇలా సో అక్కడి నుంచి ఇలా ఒక పైప్ లైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ మధ్యలో నుంచి ఆ లాస్ట్ దాకా ఇంకొక పైప్ లైన్ మెయిన్ పైప్ లైన్ సో అలా తీపించి వేస్తే మొత్తం అంతా క్లీన్గా ఉంటుంది సో ఇదంతా మళ్ళీ మనం రివర్ చేయించాలా వద్దు అంటున్నాడు బట్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం జేసీబీకి అయితే మళ్ళీ ఖర్చు అవుతుంది చూడాలి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు బట్ ఇంతకుముందు కూడా వాళ్ళని కూడా పిలిపించాము వాళ్ళేమో కరెక్ట్గా ఇట్లనే సరిపోతుంది అని చెప్పారు బట్ ఇప్పుడు మా అన్న వచ్చి సరిగ్గా లేదు ఇది వర్క్ కరెక్ట్గా లేదు కరెక్ట్ మళ్ళీ ఖచ్చితంగా రివర్క్ చేయించాలని అంటున్నాడు సో నాకైతే తప్పదు ఇంకా ఈ చిన్న పని కోసం అని మళ్ళీ మన అన్ని ఇట్లా వదిలేస్తే మళ్ళీ రేపు పోతేనే మళ్ళీ చాలా పెద్ద మేజర్ ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మళ్ళీ దీని అంతా రివర్క్ చేయించాల్సిందని ఇంకా అన్ని ఫిక్స్ అయిపోయినా గట్టిగా సో ఈ వీకెండ్ ఇప్పుడు మండే నెక్స్ట్ వీకెండ్ నెక్స్ట్ థర్స్డే ఆర్ ఫ్రైడే నెక్స్ట్ ఫ్రైడే లీవ్ పెట్టుకొని అన్నా సరే ఏ వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి సో అదనమాట ఇలా ఉంటాయి పనులు మనకేం రానప్పుడు ఒకరు మాట చెప్తారు మనము దాన్ని ఫాలో అవుతే ప్రాక్టికల్గా అదంతా వర్క్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఓవరాల్ ఐడియా వస్తుంది అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత మనము దాన్ని ఏమైనా మోడిఫై చేద్దామంటే చాలా ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది అనమాట సో ఇలానే జరుగుతుంది ఫస్ట్ నుంచి సో తప్పదైతే బట్ ఇవన్నీ ఏమంటే లర్నింగ్ అంతే అనమాట ప్రతి ఒక్కటి నేర్చుకుంటూనే ఉంటాము చూద్దాం ఏమవుతుందో సో ఈరోజుకైతే ఇంతే 
నెక్స్ట్ ఇంకా మనము పోల్స్ కూడా ఇది ఫెన్సింగ్ వేయించడానికి పోల్స్ కూడా కావాలి సో దానికి టెన్ డేస్ టైం పడుతుంది అంటే మనం పోయి మాట్లాడిన తర్వాత ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇంకా నేను వెళ్ళి తెలుసుకుంటాను సో ఇవన్నీ మీకు నెక్స్ట్ వీడియో వస్తాయి ఫైనింగ్ ఆఫ్ మీటింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్ సో ప్లీజ్ ల